ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஓன் ஸ்டைல் குக்கிங் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியான காளான் கிரேவி தாங்க பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி சூப்பராக செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் காளான் கிரேவி செய்கிறதுக்கு நூறு கிராம் காளானை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக வெங்காயத்தை ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகா ரெண்டு தக்காளி அந்த மாதிரி ப்யூரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ஒரு கிராம்பு ஒரு பிரியாணி இல தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு உப்பு இது பார்த்திங்கன்னா காய்ந்த வெந்தயக்கீரையோட இலையை தான் இது நான் வீட்லேயே வெந்தயக்கீரை வளர்த்து காய வச்சு இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இது போட்டிங்கன்னா நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் போட்டுக்கோங்க இல்லைனா மீட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு கொத்தமல்லி இலை ஆயில் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் கடாய் சூடானதும் அதில் தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஆயிலில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பிரிஞ்சி இலை பட்டை இலக்காய் கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் சேர்த்து இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்குங்க இதில் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேருங்க சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க இந்த பச்சை வாசனை போகணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினா தான் அந்த கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி நல்லாயிருக்கும் இதில் நாம் எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி அரைச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்து நல்லா கிளருங்க இது தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகணும் அதனால் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மூடி போட்டு வேக விடலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த தக்காளி எல்லாம் நல்லா வெந்து இந்த ஆயில்லாம் வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும் இல்லைனா அது பச்சை ஸ்மெல் அடிக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்து நல்லா கிளருங்க ஒரு நிமிஷம் இந்த ஆயிலையே வந்து இந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா வதங்கணும் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காலணை சேர்த்துருங்க கூடவே மஷ்ரூம்க்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க காளான் வேகிறது தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு கிரேவி எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து வேக விடுங்க இந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து ஒரு மூணு நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக விடலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட காளான் கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இறக்குறதுக்கு முன்னே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையை துவிக்கோங்க கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காஞ்ச வெந்தயக்கீரையை கையில் வச்சு லைட்டாக கொஞ்சமாக கசக்கி இப்படி போட்டுருங்க நல்லா மனமாக இருக்கும் இது பூரி சப்பாத்தி ரைஸ் நான் எல்லாத்துமே ரொம்ப சூட்டபுளான சைடிஷ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வாங்க இப்போ பரிமாறலாம் நம்மளோட சூப்பரான சுவையான மஷ்ரூம் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சாப்பிட்டு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ